നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്ററി പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തിലെ സവിശേഷതകളാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യം നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് ജനാധിപത്യം സവിശേഷതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റും തമ്മിൽ ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനവും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനവും എല്ലാം തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും എന്നാലും നമ്മളൊരു മാതൃകാപരമായ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം ഉദാഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷതയായി പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും മേധാവി ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതായത് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും മേധാവി ഒരാൾ തന്നെയാണ് ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും മേധാവി എന്നാൽ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മേധാവി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേധാവി ആരായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും മേധാവി ആര് തന്നെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാല് വർഷമാണ് കാലാവധി കാലാവധി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാല് വർഷം കാലാവധി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതികൾ തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒരു ഒരു പ്രാഥമിക അറിവ് ഞാൻ നൽകാം അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യു എസ് കോൺഗ്രസ്സാണ് യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിലെ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിലെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ് സ്വാഭാവികമായും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ വോട്ടർമാരാണ് അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരാണ് യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ യു എസ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടും സെനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എന്നറിയപ്പെടും പ്രതിനിധി സഭ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും മറ്റൊന്ന് സെനറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സെനറ്റും ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും ചേർന്നാണ് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് ഇത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് എന്നാൽ പ്രസിഡൻ്റ് എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ഭാഗമായുള്ള വ്യക്തിയല്ല അപ്പോൾ യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ആർക്ക് അംഗത്വമില്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് അംഗത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗമായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആറ് മാസം മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മന്ത്രിയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസം മാത്രമേ സാധിക്കൂ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റ് അംഗത്വം നേടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും സ്ഥാനപ്രശ്നനാകും എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ള സെക്രട്ടറിമാർ ഇവരെല്ലാവരുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അമേരിക്കയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡൻറ്റിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൗസ് ഓഫ
രണ്ടു പേർ വെച്ചാണ് സെനറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് സെനറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക അൻപത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും രണ്ടു പേർ വീതമാണ് സെനറ്റിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുക സെനറ്റിൻ്റെ കാലാവധി സെനറ്റ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യസഭ പോലെ തന്നെ സ്ഥിര സഭയാണ് സെനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെനറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് ആറ് വർഷമാണ് സെനറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി രാജ്യസഭയിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആറ് വർഷമാണ് ഓരോ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും സെനറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെനറ്റിൻ്റെ സംവിധാനം എന്നാൽ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് രണ്ട് വർഷമാണ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയും വലുപ്പവും അനുസരിച്ചാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും എത്ര പ്രതിനിധികൾ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം വളരെ വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളും സെനറ്റിലെ നൂറംഗങ്ങളും അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു സംശയം സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകാം വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു സംശയം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് മലയാളത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ടം എന്ന് പറയും സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി കാലിഫോർണിയ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരുപാട് സീറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥി മേധാവിത്വം നേടുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളും പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയിലേക്ക് എത്തും സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സീറ്റുകളും പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പക്കലിലേക്ക് എത്തും സ്വാഭാവികമായും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ദൂരം കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമേരിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കാലിഫോർണിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്ക് ഇതുപോലെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലായും അവർ പ്രചരണത്തിനായി കേന്ദ്രീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനവും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പും എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും മേധാവി ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റാണ് നാല് വർഷമാണ് കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് അതായത് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും സെനറ്റും ചേർന്ന യു എസ് കോൺഗ്രസ്സാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് പാർലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് കോൺഗ്രസ് നമ്മളിവിടെ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയിൽ പറയുന്നത് യു എസ് കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് യു എസ് കോൺഗ്രസിന് അതിനിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്ന് മാത്രമേ പ്രസിഡൻറ്റിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ സാധിക്കൂ യു എസ് കോൺഗ്രസിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കൂ യു എസ് കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പദമാണ് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്
ഉത്തരവാദിത്തം റെസ്പോൺസിബിൾ ടുവേഡ്സ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓൺലി അപ്പോൾ നിയമിക്കുന്നതും നിയമനം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നിയമിക്കുന്നതും ഇവരെ പുറത്താക്കുന്നതും പുറത്താക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് പുറത്താക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർക്കും യു എസ് കോൺഗ്രസിനോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ല അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് കീഴിലുള്ള ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ചേർന്ന ഒരു ഒരു സഭയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമിതിയെയാണ് നമ്മൾ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റോ സെക്രട്ടറിമാരോ പാർലമെൻറ്റിനോട് വിധേയപ്പെടേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗത്വമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എവിടെ അംഗത്വമില്ല ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗത്വമില്ല എന്നുള്ളതും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റിന് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ പിരിച്ചുവിടാനും സാധിക്കില്ല അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക പ്രസിഡൻറ്റിന് പ്രതിനിധി സഭയെ പ്രതിനിധി സഭയെ പ്രതിനിധി സഭയെ പിരിച്ചുവിടുവാനും കഴിയില്ല പിരിച്ചുവിടുവാനും കഴിയില്ല ഇതും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അംഗമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റിന് പ്രാതിനിധ്യ സഭയെ പ്രതിനിധി സഭയെ പിരിച്ചുവിടുവാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ക്ലിയറായ അധികാര വിഭജനമുണ്ടാകും അതായത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ലെജിസ്ലേച്ചർ ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവ മൂന്നും വെവ്വേറെ എൻറ്റിറ്റികളായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കില്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്വാഭാവികമായും എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ജുഡീഷ്യറിയും മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് നാല് വർഷമാണ് കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് ഈ ഇലക്ടറൽ കോളേജിനെ യു എസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നു യു എസ് കോൺഗ്രസിൽ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധി സഭ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെനറ്റ് എന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ അൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് അംഗങ്ങൾ വീതം നൂറ് പേരാണ് സെനറ്റിലുള്ളത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലുള്ളത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് വലുപ്പമനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയുടെ എണ്ണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായും ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലെ അംഗസംഖ്യ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യു എസ് കോൺഗ്രസ്സാണ് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രസിഡൻറ്റ് യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിലെ അംഗമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കണം പ്രസിഡൻറ്റ് യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിലെ അംഗമല്ല പ്രസിഡൻറ്റിന് യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിനോട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല യു എസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് യു എസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിനിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കൂ യു എസ് കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന സംവിധാനം കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് എന്താണ് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് നല്ല രീതിയിൽ വിശ്വാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിവിശ്വാസമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ബന്ധത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരായി നിയമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെക്രട്ടറിമാരുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ വിദഗ്ധ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിവൈദഗ്ധ്യത്തോടെ ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്വാഭാവികമായും പ്രസിഡൻ്റാണ് നിയമിക്കുക ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിക്കുന്നതും പുറത്താക്കുന്നതുമെല്ലാം പ്രസിഡൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ സെക്രട
ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും പ്രസിഡൻറ്റിന് ഈ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ പിരിച്ചുവിടുവാനുള്ള അധികാരവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അവസാനമായി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ അധികാര വിഭജനത്തിലൂടെയാണ് അധികാര വിഭജനം അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ഈ മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റികളും തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജനമാണ് ഈ സംവിധാനത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ചർച്ച ചെയ്യുക പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതായി പറയുന്നത് പരസ്പര സഹകരണമാണ് ഒന്നാമത്തേത് പരസ്പര സഹകരണമാണ് പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം അതായത് നമ്മൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനമല്ല പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പരസ്പര സഹകരണമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പര സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആര് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും നിയമനിർമ്മാണ സഭയും തമ്മിൽ ഒരു സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരറിയാതെ തന്നെ ഉടലെടുക്കും ഇത് പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ഒരു പരിധിവരെ സുഗമമാക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മേന്മയായി പറയുന്നത് പരസ്പര സഹകരണം മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തേത് ഉത്തരവാദിത്ത സർക്കാർ എന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്ത സർക്കാർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനുച്ഛേദം എഴുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത് ആരോട് നിയമനിർമ്മാണ സഭയോട് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തം കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരോട് നിയമനിർമ്മാണ സഭയോട് അപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായാൽ ഒരു മന്ത്രി മാത്രമല്ല പുറത്താവുക ടോട്ടൽ മന്ത്രിസഭ നിലത്ത് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇൻഡയറക്റ്റായി ജനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വീക്ഷണമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും ജനപ്രതിനിധികൾ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അംഗങ്ങളെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ജനങ്ങളിലേക്കാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്ത സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നതും പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഏകാധിപത്യത്തെ ചെറുക്കുന്നു എന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിവെൻസ് ഡെസ്പോട്ടിസം പ്രിവെൻസ് ഡെസ്പോട്ടിസം പ്രിവെൻസ് ഡെസ്പോട്ടിസം എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം ഏകാധിപത്യത്തെ ചെറുക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൽ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക അല്ലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൽ അധികാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ പവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ വ്യക്തിയിലായിരിക്കും സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലിലായിരിക്കും കേന്ദ്രീകരിക്കുക സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലിലായിരിക്കും കേന്ദ്രീകരിക്കുക പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന വ്യക്തിയിൽ എന്നാൽ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് ഈ ക്യാബിനറ്റിലേക്കാണ് അധികാരങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുക ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങളാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ തലവൻ ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വീക്ഷണം ഒരു നിരീക്ഷണം എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി ആകുവാനുള്ള ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം പ്രാപ്തമാകും അപ്പോൾ
ഇതര ഗവൺമെൻറ് എന്നതാണ് ഇതര ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ഗവൺമെൻറ് റെഡി ഗവൺമെൻറ് റെഡി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് റെഡി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് റെഡി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സഭയിൽ ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ മന്ത്രിസഭ നിലത്ത് വീഴും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതായത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കോ ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിക്കോ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂറുമാറ്റത്തെ തുടർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെ തുടർന്നോ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമാകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഉടനടി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പുറത്ത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത അപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇതര ഗവൺമെൻറ് സജ്ജമായിരിക്കും ഇതര ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും സജ്ജമായിരിക്കും ഇവിടെ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൽ ഒപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതര ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ലോക്സഭയിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന കക്ഷിക്ക് ഭരണപക്ഷമാകാം സ്വാഭാവികമായും ഭരണപക്ഷമായിരുന്ന വ്യക്തി പ്രതിപക്ഷമായി മാറാം അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അതായത് അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കാം അഞ്ച് വർഷം കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇലക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഇലക്ഷൻ നടത്താം എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡൻറ്റിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷമാകുവാനുള്ള സാധ്യതയും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഖജനാവിനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനമായി പറയുന്നത് വിശാല പ്രാതിനിധ്യം എന്നാണ് വിശാല പ്രാതിനിധ്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ എടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തുകാരനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മന്ത്രിമാരായ എൽ മുരുകൻ വി മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പോലുള്ള മന്ത്രിമാരുണ്ട് അതുപോലെ യു പിയിൽ നിന്നും മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മന്ത്രിസഭയിൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ വിശാല പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പരസ്പര സഹകരണം ആര് തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സഹകരിക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്വാഭാവികമായും ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് ഈ പരസ്പര സഹകരണമാണ് അതായത് സംഘർഷങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഉത്തരവാദിത്വ സർക്കാരാണ് അനുച്ഛേദം എഴുപത്തിയഞ്ച് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് സർക്കാരിന് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കാരണം നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളത് ആർക്കാണ് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്കാണ് അപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികളോട് ഉത്തരവാദിത്വം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളോടും ഉത്തരവാദിത്വം പുലർത്തുവാൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏകാധിപത്യത്തിൽ ചെറുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അധികാരം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കല്ല കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണത കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മന്ത്രിസഭയ്ക്കും ക്യാബിനറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ തടയാനാകും എങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായും സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണത കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഒരു ചെക്ക് എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏകാധിപത്യത്തെ ചെറുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യവും
രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായും എന്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മളുടെ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അവർ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ ആയാൽ മാത്രം മതി ഇനി പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും അർഹരായ വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആറുമാസം വരെ മന്ത്രിയായി തുടരാം ആറുമാസത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിയായി തുടരണമെങ്കിൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ പാർലമെൻറ്റ് അംഗം അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം